కాబట్టి అహింస సత్యము మూడవ సామాన్య ధర్మం శౌచము శౌచము అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి ధర్మం శౌచమునందు రెండు రకాలు ఉంటాయి శౌచము అన్నమాట మీకు తేలికగా అర్థం అవ్వాలి అంటే శుభ్రత అనుకోండి బాహ్య అభ్యంతర అంటారు అందుకే చూడండి బాహ్యాభ్యంతర శౌచము కొరకు అంటుంటారు బాహ్యము అంటే ఈ శరీరాన్ని శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం అభ్యంతర అంటే ఆంతర శౌచం అంటే లోపల పవిత్రంగా ఉండడం లోపల శుభ్రంగా ఉండడం ఈ రెండిటితో పాటుగా మూడవది కూడా అనుషంగికంగా ఉంటుంది ఏమిటది అంటే పరిసరములు పరిసరములు శుభ్రంగా ఉండాలి నేను ఒక చోటకి వెళ్ళి పూజ చేశాను అనుకోండి పూజకి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా ఉందో నేను పూజ చేసి లేచిపోతున్నప్పుడు అంతకన్నా అందంగా ఉండాలి ఆ ప్రదేశం తప్ప నేను పూజ చేసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత పూజ గదిలోకి వచ్చి చూసి మా ఆవిడ తలకాయ కొట్టుకుని బాబోయ్ ఈయన పూజ చేశారంటే గంట పని అనుకోకూడదు పూజ చేస్తే అంత అందంగా చేయాలి మీరు వస్తువుని వాడితే అంత అందంగా వాడాలి మీరు ఒక చోట ఒకటి చి ఒక వస్తువుని ఉపయోగించుకొని వెళ్ళిపోతే ఓ ఇలా ఉపయోగించాలన్నమాట అనిపించాలి ఇప్పటికీ నాకు మా గురువు గారు భోజనం చేసినప్పుడు విస్తరి చూస్తే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది వేసిన ఆకు ఎలా ఉంటుందో మా గురువు గారి భోజనం అయిపోయిన తర్వాత ఆకు అలా ఉంటుంది ఒక్క మెతుకు దుర్వినియోగం చేయరు అక్కడ లేనిది తీసుకోరు అంత జాగ్రత్తగా తింటారు అన్నం పరబ్రహ్మస్వరూపం ఆ రెండు మితుకుల కోసం ఎందరో తిరుగుతున్నారు నేను ఎవరిని రా వదిలిపెట్టడానికి అంటారు అది ఒక వస్తువుని వాడేటప్పుడు అంత మీరు ఒక చోట ఉన్నారు అంటే అంత పొందికగా ఉండాలి చక్కగా అంతేగాని ఆ గదిలోకి వెడితే బాబో ఎలా ఉందో అనిపించకూడదు వాతావరణాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి బాహ్య శౌచం ఈ శరీరాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడాలి అందుకే ఈ శరీరం ఏముందండి ఇది ఆఖరికి కుక్కలు తింటాయి కదా అనే అక్కర్లేని మెట్ట వేదాంతం చెప్పి శరీరాన్ని పాడు చేయకూడదు అందుకే భగవాన్ రమణులు ఒకప్పుడు ఒక అద్భుతమైన మాట అన్నారు ఒక వ్యక్తి వచ్చి అన్నాడు ఆయనతో ఏముందండి ఈ శరీరాన్ని చిట్ట చివరికి భూమిలో పాతి పెడతారు లేకపోతే కట్టెల మీదకి అల్చేస్తారు ఏది జరిగినా కుక్కలు ఎత్తుకుపోయేదేగా కొద్దిగా మాంసం మిగిలి ఉంటే కుక్క నోట కరుచుకొని దూరంగా పోయి ఆ మాంసాన్ని పీకు తింటుంది బతికున్నప్పుడు ఎంత ఐశ్వర్యం అనుభవించాడు విడిచిపెట్టండి అందులో ఉన్న ఒక ఎముకని కుక్క నోట కరచకపోయింది పాతి పెడితే నక్కో కుక్కో పీకి లాగి పట్టుకుపోతుంది పీకకూడదని ఏం లేదుగా పట్టుకుపోతుంది కానీ అటువంటి శరీరానికి ఎందుకంటే అంత విలువ అని అడిగాడు రమణ మహర్షిని అడిగితే ఆయన అన్నారు విస్తరాకి ఎలా కొడతావు బాదమాకులు తెస్తానండి తర్వాత శుభ్రంగా కడుగుతానండి తర్వాత కొత్త చీపురు కట్ట ఇల్లు తుడిచిన చీపురు కట్ట కాదు పుల్ల తీసుకొచ్చి మధ్యకి చీల్చి తింటున్న వాడికి వదులుగా నోట్లోకి వెళ్లకుండా జాగ్రత్తగా ఉండేటట్టుగా చక్కగా కొడతానండి విస్తరేం చేస్తావు వచ్చినటువంటి అతిథికి వడ్డించడానికి ఉపయోగిస్తాను అందులో పదార్థాలు వేస్తాను వచ్చిన వాడు పరిశీచనం చేస్తాడు యజ్ఞంతో సమానమైన తింటే ఆయన అన్నం తిన్నాడు తర్వాత ఉత్తరాపోసనం బట్టి లేచి వెళ్ళిపోయాడు ఆ విస్తరాకి ఏం చేస్తావు పట్టుకు వెళ్ళి పెట్టకుప్ప మీద పారేస్తాను మహాత్ములు తిన్నాడు నెత్తి మీద తిట్టుకుంటావా పెంటకుప్ప మీద పడేస్తావు ఇప్పుడు విస్తరాకు యొక్క చిట్ట చివరి ప్రయోజనం ఏమిటి పెంటకుప్ప మీద పడిపోవడం విస్తరాకు కుట్టగానే పారేస్తావా దాన్ని ఉపయోగించావా లేదా శరీరం చిట్ట చివరి ఏమవుతుందో తెలుసుకుని ఇప్పుడే చంపుతానంటావే దాన్ని పట్టించుకోనంటావే విస్తరాకుని ఎంత జాగ్రత్తగా వాడేవో దీన్ని కూడా అంత జాగ్రత్తగా వాడాలి సత్యం ఎరుకలోకి వచ్చే వరకు అది తెలుసుకోవడానికి ఇది సాధనం ఇదే మామూలు నిర్మాణం కాదు పరమేశ్వరుని యొక్క పరమాద్భుతమైనటువంటి సృష్టి శరీరం అందున మనుష్య శరీరం పరమాద్భుతమైనది అటువంటి శరీరాన్ని సృష్టించడం ఎవరికి సాధ్యం అండి మా ఇంట్లో నేను గట్టిగా నాలుగు నీళ్లు ప్రవహించడానికి గొట్టాలు వేసుకుంటే యాభై ఏళ్ళు అయ్యేటప్పటికీ నాచు పట్టేస్తాయి నీరు వెళ్ళకపోతే గొట్టం మార్చాలి డెబ్బై ఏళ్ళు ఎనభై ఏళ్ళు వచ్చిన అరికాలు నుంచి మెదడ వరకు వెంట్రుక వాసి అంత సన్నగా ఉన్నటువంటి రక్తకీశ నాళికలలోంచి కూడా రక్తాన్ని ఒకే వేగంతో నడుపుతున్నాడు వడిబాయక తిరిగే ప్రణబంధుడా ఒకే వేగంతో ఊపిరి తీసి విడిచిపెట్టేటట్టు చేస్తున్నాడు 
ఒక్క పరమాత్మ లోపల కూర్చుని సుఖ దుఃఖముల నీటిటువంటి రెండు ఫలములను అనుభవించడానికి సత్తరజస్తుము గుణముల నీటిటువంటి మూడు గుణములతో ధర్మార్థ కామమోక్షముల నీటిటువంటి నాలుగు పురుషార్థములను అనుష్ఠించడానికి శబ్ద స్పర్శ రస రూప గంధముల నీటిటువంటి ఐదు తన్మాత్రలతో కన్ను ముక్కు చెవి నాలుక చర్మము అనబడేటటువంటి పంచ జ్ఞానేంద్రియములు ఒక మనస్సు ఆరింటి సంఘాతంగా చర్మము రక్తము మాంసము కొవ్వు అస్థి శుక్ల మేధ అనబడేటటువంటి ఏడు ధాతువులతో రెండు కాళ్ళు రెండు చేతులు నాలుగు ఐదు తల ఆరు కంఠము ఏడు హృదయము ఎనిమిది ఉదరము అనబడేటటువంటి ఎనిమిది అవయవముల యొక్క సంఘాతంగా నవరంధ్రములతో రెండు కళ్ళు రెండు ముక్కు కన్నాలు రెండు చెవి కన్నాలు ఆరు నోరు ఏడు మలద్వారము ఎనిమిది మూత్రద్వారము తొమ్మిది తొమ్మిది కన్నాలు ఉన్నటువంటి తోలు తిత్తిలో ప్రాణ అపాన వ్యాన బుధాన సమాన నాగ కూర్మ కృకర ధనంజయ దైవదత్తముల నేటటువంటి పది వాయువులను కుంభించి తన శాసనం అయ్యే వరకు బయటకెళ్లకుండా నిలబెట్టి నడిపిస్తున్నాడు ఎంత అద్భుతం ఈ శరీరం ఎక్కడుంది ఇటువంటి శరీరం అటువంటి శరీరాన్ని పరమేశ్వరుడు ఇచ్చినప్పుడు దీన్ని ఎంత జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి అందుకే శాస్త్రం దీన్ని శకటం అంటుంది ఇది బండి ఇది లక్ష్యం చేరుకోవడానికి సాధనం నేను వచ్చేటప్పుడు ఒక కారు ఎక్కాను ఇప్పుడు ఆ కారు ఎక్కడ వరకు ప్రయోజనం నాకు ఇక్కడికి రావడానికి అంతేకాని ఓ కారా నన్ను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చావు నువ్వు అలా దూరంగా ఉంటే నీ వీధికి మీదకి వెళ్ళనా నువ్వు ఎక్కువ అన్నాను అనుకోండి మూర్ఖుడా నీ ప్రవచనం మాకు వద్దంటారు శకటము దీనితో ఈశ్వరుణ్ణి చేరుకోవాలి ఇది ఎందుకు వచ్చింది వేదాంతంలో దీనికి ఓ పేరు ఉంది చిజ్జడ గ్రంథి అంటారు దీన్ని చాలా తమాషా అయిన పేరు మీరు జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలి ఇది తనంత తాను జడము ఇది నిజానికి కదలదు ఇది కొయ్యబారిపోతుంది దీనికి అదో లక్షణం ఉంది వాయు ప్రాణ సుఖం వాయు వాయునాశం పరిత్యక్తం న సుఖం విందపే జగత్ అంటారు వాల్మీకి మహర్షి పైగా అశరీర శరీరేషు వాయు చరతి పాలయం అంటారు శరీరము లేని వాయువు శరీరంలోకి వెళ్ళి పరిపాలన చేస్తుంది ఎంతకాలం ఇందులో చిత్ చైతన్యం ప్రాణం ఉన్నంత సైపే ప్రాణం వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి ప్రాణం వెళ్ళిపోవడం అంటే ఇక్కడ కూర్చుంటాడు పరమాత్మ చెప్పట్లా తెల్లవారు లేస్తే పూజలో నీవారస్సూక భక్తం వీపీతాభాస్వత్యనూపమా వడ్డు గింజ చివరి భాగం పట్టుకుని ఇలా గీరితే ములుకు గీరుకున్నట్టుగా చిన్నది ఇక్కడ వెలుగుతూ ఉంటుంది దాని మధ్యలో కూర్చొని ఉంటాడు ఒక కాంతి పుంజం అది ఊర్ధమూల మతశాయి పైకి కిందకి పక్కలకి దాని కాంతి కొడుతూ ఉంటుంది దాన్ని కూర్మవాయు అంటారు అది ఉపసంహారం చేస్తాడు ప్రేతకళ వచ్చేసిందండి ఆయనలో అంటారు ఆ ప్రేతకళ ఎవరు గుర్తుపడతారంటే సూక్ష్మమైన జీవులు గుర్తుపడతాయి మంచాలు చూడండి మంచం చుట్టూ కుంది పెట్టి నీళ్లు పోస్తారు అయినా సరే అంటుంటాడు నేను కొంతమందిని చూశాను ఓ అంటున్నాడు ఏమిటి అని ఇటు పక్క ఉన్న వ్యక్తిని మీరు ఇలా ఒత్తి గిలించారనుకోండి ఆయన చెవులు తినేస్తుంటాయి చీమలు చేరిపోయి కూర్మవాయువు ఉపసంహారం అయితే చీమలకి వాటికి తెలిసిపోతుంది వెళ్ళిపోతోంది ప్రాణవాయువు మనం దీన్ని తిని ఇచ్చని ఆ మంచానికి చుట్టూ కుందులు పెడతారు కుందులు పెట్టినా సరే ఎక్కేస్తాయి చీమలు ఎలా ఎక్కుతాయో తెలియదు అవి చాలా తొందరగా పట్టుకుంటే ఇందులో చైతన్యము లేదు మనం తినేయచ్చు అని దానికి తెలిసిపోతుంది కొంచెం వినడానికి కఠినంగా ఉందా నేను ఒక మాట చెప్తా మా అమ్మగారి శరీరం పడిపోయినప్పుడు ఆవిడ అంత్యష్టి సంస్కారం చేయడానికి నేను శ్మశానానికి వెళ్ళి చిట్ట చివర చేసే ఆనంద హోమానికి కూర్చుంటే భూమిలో నుంచి వచ్చాయి నోరు ఇలా తెరుస్తున్నాయి రంపం తెరిచినట్టుంది ఇలా తొడ కింద ముట్టుకున్నాయి భూమిలో వెళ్ళిపోయాయి నేను ఉలిక్కి పడి వాటిని చూసి ఏమిటి ఇన్నొస్తున్నాయి భూమిలో ఉంచని ఆ పూజ చేయిస్తున్న పురోహితుడు వంక చూశాను ఆయన అలా ఎన్నో ప్రేతాలకి చేయించాడు కదూ ఆయన నాతో ఓ మాట అన్నాడు భయపడకండి అవి భూమిలో నుంచి వచ్చి ముట్టుకుంటాయి చైతన్యముంది ప్రాణం ఉన్నది అంటే వాటికి తెలుసు వెళ్ళిపోతాయి భూమిలోకి చైతన్యము లేదు ప్రాణం పోయింది అరగంటల ముక్కలు కొట్టేస్తాయి కాబట్టి బెంగ పెట్టుకోకుండా వెళ్ళిపోతాయి మిమ్మల్ని ఏం చేయవన్నాడు అది పరమేశ్వరుని యొక్క సృష్టి చిజ్జడ గ్రంథి ఆ శరీరంలోంచి ఈశ్వరుడు ఇక్కడ ఉంటాడు నీవారస్సూ కవత్తన్ వీ పీతాభాస్వత్యనూపమా మళ్ళీ వెనక్కి రండి ఆయన ఉన్నాడని గుర్తేమిటో తెలిసా గంట మోగుతూ ఉంటుంది అనాహతము అది ఒకరి చేత ఆపబడే గంట కాదు దేవాలయంలో అయితే రాత్రి ఏకాంత సేవ తర్వాత గంట కట్టేస్తారు స్తంభానికి లాగి ఇక మోక్కుండా ఈ గంట ఎవరు ఆపలేరు ఓ చెయ్యి చాలా కష్టపడ్డావు కాసేపు అలా కదలకుండా ఉండు అనొచ్చు ఓ జీర్ణశక్తి చాలా కష్టపడ్డావు ఇవాళ ఉపవాసం చేస్తాను ఏం వెయ్యి లోపల విశ్రాంతి తీసుకో ఓ గుండె చాలా కాలం కష్టపడ్డావు ఓ అరగంట విశ్రాంతి తీసుకో అని నేను అనకూడదు అది అలా నేను అన్నా వినదు 
ఒకవేళ ఓ గుండె పొరపాటున ఆగిపోకు అని నేను చెప్పినా అది వెళ్ళిపోవాలనుకుంటే రాగదు అది ఉండదు కోటి మంది వైద్యులు కూడి వచ్చిన కానీ ప్రా మరణమయ్యే వ్యాధి మాన్పాలయ్యారు వైద్యులు నన్ను క్షమించదరు కాక ఆయన వెళ్ళిపోవాలని శాసనం చేశాడా ఆ గంట మోగుతుంటుంది ముందుకి వెనక్కి ముందుకి వెనక్కి మోగుతోందంటే మంగళప్రదం లోపల కూర్చుంటాడు అంటుంటాడు వదులుతాడు తీస్తాడు ఆయన లెక్క అయిపోతుంది ఏదో ఉత్తరయ్యం తీసి భుజం మీద వేసుకుని దిగిపోతాడు అంతే గంట ఆగిపోతుంది లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ ఆగిపోతుంది లోపలికి వెళ్ళిన ఊపిరి బయటికి వెళ్ళకపోవచ్చు బయటికి వెళ్ళిన ఊపిరి లోపలికి వెళ్ళకపోవచ్చు మృత్యు వచ్చేసి దానంత సన్నిహితంగా ఎవరు ఉండరు ఇక్కడ ఉంటుంది మృత్యు అందుకే ఎవరికి తెలుసు నిత్యమా జీవితము నీటిపై బుగ్గ నీటి మీద బుడగ పేలిపోయినంతసేపు పట్టదు అందుకే కురుపుణ్య బహోరాత్రం అంటుంది శరీరం దీపం ఉండగా ఇల్లు చక్కబెట్టుకో అది ఉండగా తొందరపడి పుణ్యం చేయి మనుష్య 